விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை நம்ம சேனலோட நேம் வந்து சேஃப் டைரி ஃபார்ம் வந்து விதைகள் இயக்கம் அப்படின்னு மாற்றிருக்கோம் இனிமேல் இந்த பெயரில் தான் நம்மளுடைய சேனல் வந்து செயல்படும் நம்முடைய அதிகாரப்பூர்வமான வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இயற்கை விவசாயம் செய்பவர்கள் மற்றும் வந்து கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் மட்டும் இதில் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனுடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் நேரடியாக சென்று இயற்கை விவசாயிகளிடமும் அல்லது விவசாயிகளிடமும் போய் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக தான் இந்த இயக்கம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும் உங்களுடைய ஆதரவு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எங்களுக்கு தேவை இன்றைக்கி நாம் மாட்டுக்கொட்டகை எளிய முறையில் எப்படி அமைக்கிறது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் பார்த்ததுலேயே மிக எளிமையானது அதாவது எளிமையானதில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் திரு தீனதயாளன் அவர்களுடைய நாட்டு மாட்டு பண்ணையை எப்படி அமைச்சிருக்கார் என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் செலவுகளும் குறைச்சிருக்கிறாரு இவர் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து இன்டர்வியூவும் கொடுத்துருக்காரு அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தவறாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிஸ்டம் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்முடைய புதிய வீடியோக்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்துடும் முதல்ல ஒரு பண்ணை அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க உதாரணமாக பால் பண்ணை அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க நம்மக்கிட்ட இரண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறதுனாக்க அந்த இரண்டு ஏக்கர் நிலத்திலேயே உயரமான பகுதி எதுன்னு பார்க்கணும் அதாவது உயரமான இடப்பகுதி எதுன்னு பார்த்து அந்த இடத்த தான் நம்ம பண்ணை அமைக்க தேர்வு செய்யக்கூடிய இடமாக இருக்கணும் ஏன்னாக்க மழை காலங்களில் வெள்ள காலங்கள்லேயோ தண்ணீர் உள் உள்ள புகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து உதவும் அடுத்ததாக பண்ணையை வந்து கிழக்கு மேற்காக தான் நம்ம எப்பவுமே அமைக்கணும் வடக்கு தெற்காக அமைக்கக்கூடாது ஏன் கிழக்கு மேற்காக அமைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சூரியன் கிழக்கில் உதிச்சு மாலையில் மேற்கில் மறைகிற வரைக்கும் சூரிய ஒளி வந்து நேரடியாக கால்நடைகள் மீது படக்கூடாது கிழக்கு மேற்காக அமைச்சா அந்த மாதிரி படாது அது மட்டும் இல்லாமல் கிழக்கு மேற்கில் அமைக்கும் பொழுது வந்து இரண்டு முனைகளில் மட்டும் தடுத்தால் போதும் சைடில் அதிக அளவு தடுப்பு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதனால் செலவுகளும் நமக்கு குறைவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வடகிழக்கு பருவமழை தான் தமிழகத்துக்கு அதிக மழையை கொடுக்கக்கூடிய மழையாக இருக்குது அந்த வடகிழக்கு பருவமழையிலிருந்தும் நம்ம மாடுகள் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு வ கிழக்கிலிருந்து மேற்காக தான் நம்ம பண்ணையை அமைக்கணும் வடக்கு தெற்கு அமைக்கக்கூடாது வடக்கு தெற்காக நம்ம பண்ணையை அமைச்சாக்க என்ன ஆகுனாக்க சூரிய ஒளி நேரடியாக கீழே நாள் முழுவதும் நேரடியாக விலங்குகள் மீதோ ஆடு மாடுகள் மீது படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வடகிழக்கு பருவமை மழை காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மழை வந்து ஒரு முனையில் போகுந்து இன்னொரு முனையில் வெளியில் தான் வெளியே வரும் அதனால் மாடுகள் ஃபுல்லாக நினஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் கொட்டாய் போடுறது வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக தான் நம்ம கொட்டாய்களை அமைக்கணும் அடுத்ததான் மேற்குறை மேற்குறையாக என்ன அமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க மேற்குறையாக ஜீரோ பட்ஜெட்டில் செய்யணும் இயற்கை முறையில் செய்யணும் அப்படின்னாக்க மேற்குறையாக வந்து கரும்பு தொகைகள் கரும்பு சருகுகளில் வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் அல்லது குளங்கள்லேயோ ஏரிகள்லேயோ இருக்கக்கூடிய வயல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய வீட்டு கூரைகளில் வே வேயறதுக்கு வந்து அதை பயன்படுத்துவாங்க அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கரும்பு தொகையை உபயோகப்படுத்தும் போது அஞ்சுலேருந்து ஆறு வருஷம் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் அதில் நீங்கள் அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு கை வைக்க தேவையில்லை இதே வயலை உபயோகிக்கும் போது குறைந்தபட்சம் எட்டு வருஷம் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் மாற்ற மாதிரி இருக்கும் செலவுகளும் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த இரும்பு ராடுகளுக்கு பதிலாக நீங்கள் முயங்கல் வலைகளை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் தூண்களுக்கு வந்து இரும்பு பழுப்புகளுக்கு பதிலாக நீங்கள் மர தூண்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் செலவும் கம்மியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுமே தவிர செலவு கம்மியாக இருக்கும் எப்போவுமே இந்த கொட்டகையோட கால சூழ்நிலை அதாவது வெப்பம் குளிர் எல்லாத்தையும் சமநிலையில் அந்த கூரை கொட்டகை வச்சுக்கும் சரி என்கிட்ட பணம் இருக்குங்க நான் வந்து ஒரு இருபது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து கை வைக்கக்கூடாது கொட்ட ஷெட்டில் கை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னாக்க நீங்கள் தாராளமாக சிமெண்ட் ஷீட்டுகளையோ அல்லது இரும்பு தூண்களை வச்சும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் தகர ஷீட்டுகளை உபயோகப்படுத்தலாம் நீல கலர் தகர ஷீட்டுகளும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மறக்காமல் கொட்டகையை சுற்றி எப்போவுமே இரண்டு புறங்களிலுமே மரம் நடுற பழக்கத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் மரம் ஏன் நடனாக்க காற்றோற்ற வசதிக்கும் அந்த வெப்பநிலையை பராமரிக்கிறதுக்கும் மரம் வந்து உதவும் நிழலில் இருக்கும்போது நீங்கள் மாட்டை விழுத்து வெளியில் கூட நிழலில் காட்டு ஒரு காற்றோட்டமாக நிழலில் மாட்டு மரத்து நிழலில் நீங்கள் கட்டிக்கலாம் அதனால் இரு புறங்களையும் கண்டிப்பாக மரம் நடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் இப்போ அந்த கொட்டகைக்கு உபயோகப்படுத்துகிற தூண்கள் அந்த தூண்களுக்கு வந்து நம்ம இரும்பு பழுப்பு பெருசாக பயன்படுத்துவோம் அதை வந்து மண்ணில் நம்ம அப்படியே புதைச்சிடக்கூடாது அப்படியே புதைச்சனாக்க மழை சாரலாலேயோ அல்லது மாட்டினுடைய மூத்திரத்தாலேயோ அந்த இரும்பு பழுப்பு எளிதில் வந்து அரிச்சிடும் இப்படி அரிச
சுற்றுச்சுவர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம தமிழகத்தில் வந்து அடை மழை காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அல்லது ஆறு நாட்கள் தான் தொடரும் அதாவது புயல் மழை தொடரும் அந்த அஞ்சு ஆறு நாட்களில் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த க்ரீன் கலர் நேட்டு நிறைய விவசாயிகள் பயன்படுத்துவோம் இல்லைங்களா அதை மறைச்சி வந்து நம்ம மழை சார்ந்து மாடுகளை காப்பாற்றிக்கலாம் அந்த சுற்றுச்சுவர் வைக்கிறது வந்து தேவையில்லாத செலவு தான் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் பூச்சி போட்டுகள் பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படின்னு நாம் சொன்னாலும் கூட மாட்டினுடைய மூத்திர வாசனைக்கும் சாணி வாசனத்துக்கும் அதிக அளவு பாம்புகள் உள்ளே வராது பெரும்பாலும் மாட்டு குட்டகையில் இருக்கிற மாடுகளை பாம்பு கடிச்சு இறந்தது நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை ஆனால் மேய்ச்சலுக்கு போன இடத்துல பாம்பு கடிச்சு இறந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் காசு இருக்குது நம்மக்கிட்ட நல்லா பாதுகாப்பாக செய்யணுன்னாக்க நீங்கள் சுற்றுச்சுவர் வச்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் இன்றைக்கு வந்து சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல் தான் இருக்குது பெரும்பாலும் நம்முடைய முன்னோர்கள் கூட அந்த காலத்தில் சாதாரணமாக பட்டி அமைச்சு தான் மாடுகளை கும்பலாக கட்டுவாங்க அப்பயே பாம்பு கடிச்சு இறப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு சுற்றுச்சூழல் வந்து தேவை இல்லாததுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதற்கு பதிலாக மழைக்காலங்களில் மட்டும் அந்த க்ரீன் கலர் மேட்டை வந்து நம்ம கட்டி அதை அதை நம்ம திரும்ப வந்து சுருட்டி மேலே வைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் சுற்றுச்சுவர் வைக்கணும் அப்படின்னா கூட அந்த சுற்றுச்சுவருடைய உயரம் வந்து குறைந்தது மூன்றரை அடி இருக்கணும் அந்த மூன்றரை அடி இருந்தால் தான் மழை சாரலும் உள்ள வராது பூச்சி பொட்டுகளும் மேலே ஏறி வராது அந்த சுற்றுச்சுவரனோட உள்புறத்தில் வந்து கொத்தனார்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நைஸாக பண்ணி விடுவாங்க அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக சொரசொரப்பு இல்லாமல் ஏன்னாக்க அது வந்து சொரசொரப்பாக அந்த சுற்றுச்சுவர் இருந்துச்சுன்னாக்க உணிக்கல்லாம் அதில் போய் தங்கிக்கும் அந்த நைஸாக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து உணிக்கல் போய் தங்காது பேனும் தங்காது அதனால் அவர்கிட்ட கொத்தனார்கிட்ட சொன்னீங்கன்னாக்க நைஸாக பண்ணி விட்டுருவார் மண் நீங்கள் அந்த சாணமே அதில் தெரிச்சு அடித்தா கூட அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல் இருந்தாக்க இன்னும் காற்றோட வசதியுடன் மாடு வந்து நல்லாவும் இரு வச்சிருக்கலாம் நாங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம கொட்டகையோட வெளிப்புறத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக கொட்டகைக்கு உள்புறம் என்னென்ன கட்டமைப்புகள் இருக்குதுன்றதை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்கலாம் மு மிக முக்கியமானது தீவன தொட்டி இந்த தீவன தொட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க நாம் எப்பவுமே நான்கு புறங்களும் மூடின மாதிரி செவ்வக வடிவில் தான் நீள் வாக்கில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் தீவன தொட்டியை இவ்வாறு தீவன தொட்டியை போடும்போது வந்து நான் காற்றோட்ட வசதி உள்ளே இருக்காது நம்ம தீவனத்தை தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது டெய்லி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இறங்கி க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்றி கழுவுறதுக்கு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் அப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் மாடுகள் வந்து அந்த தீவன பொருட்களை வந்து மின்னு தின்னும் பொழுது அதிலிருந்து ஒழியக்கூடிய வந்து சாறு அதனுடைய எச்சில் வந்து அந்த தொட்டியிலே தேங்கி நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நான்கு புறங்களும் மூடின மாதிரி செவ்வக வடிவிலான தீவன தொட்டிகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தவிர்த்துடணும் அப்படி பண்ண வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக எப்படி தீவன தொட்டியை போடலாம்க்கு நீள் வாக்கில் இரண்டு புறங்களில் மட்டும் செவுறு வச்சு தடுத்து நீள் வாக்கில் வந்து போடலாம் இரண்டு மூணைகளில் வந்து நீங்கள் வந்து இட வசதி வந்து எம்டியாக விட்டுடலாம் அப்படி விடும்போது வந்து காற்றோட்ட வசதி நல்லா தாராளமாக இருக்கும் நாற்றமும் அடிக்காது விரைவில் அப்படி ஈரம் பட்டா கூட உலர்ந்துடும் தீவனத்தையும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக மாடு கட்டக்கூடிய கம்பிகள் நாம் இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம மாடு உள்ள கொட்டகைகளை கட்டுறதுக்கு வளையம் போன்ற கம்பிகளை வந்து பயன்படுத்துவோம் அந்த வளையம் போன்ற கம்பிகளை அந்த தீவன தொட்டி கட்டி வச்சுருக்கீங்களா அதனுடைய சுவர்களில் கண்டிப்பாக பொருத்தக்கூடாது ஏன்னா அதற்கு வந்து நம்ம அடித்தளம் வந்து அதிக பெரிய அளவில் வந்து நம்ம நடமாட்டோம் வைக்க மாட்டோம் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த வளையத்தை அந்த சிறிய சுவற்றில் வந்து நம்ம சொருகும் போது பத்து மாடுகள் சேர்ந்து இழுத்துச்சுனாக்க அந்த சுவர் பேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது விரிசல் விடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மாடு கட்டக்கூடிய அந்த கம்பி வளையங்களில் தரைத்தலங்களில் பொருத்தணும் அந்த சு சின்னிய தீவன தொட்டி சுவர் இருக்குது இல்லைங்களா அது பக்கத்தில் இருக்கிற தரைத்தளத்தில் அடியில் பொறுத்துட்டிங்கனாக்க மாடு எவ்வளவு விழுத்தாலும் பிடுங்கிட்டு வராது ஒன்றும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் அடுத்ததாக தண்ணீர் தொட்டி இந்த தண்ணீர் தொட்டி வந்து மிக மிக அவசியம் தீவன தொட்டியும் தண்ணீர் தொட்டியும் ஒரே இடத்துல கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பின்புறமாக வந்து நீங்கள் கொட்டகையிலேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்து தீவன தொட்டிக்குனு தனியாக இடம் ஒதுக்கி வச்சுருக்கணும் இந்த தீவன தொட்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி மாடுக்கு உள்ளே வச்சிருக்கிறவங்க வந்து தனித்தனி பாத்திரம் மூலயமாக தீவன தண்ணீர் வைக்கிறது வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் சரி ஒரு முப்பது மாடு அதிகமாக இருக்குங்க அப்படின்னு போது நீங்கள் தனித்தனியாக தீவன தொட்டிகளை அமைக்கணும் அதாவது மூன்று பிரிவாக பிரிக்கணும் கன்றுகளுக்குன்னு தனியாக அதாவது கிடரி கன்றுகளுக்குன்னு தனியாக கறவை மாடுகளுக்குன்னு தனியாக சினை பசுக்களுக்குன்னு தனியாக மூன்று வகையான தீவன தொட்டியை தனியாக தடுப்பு அமைச்சு நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னாக்க அதற்கு ஏற்ற அளவுகளுக்கு தீவனத்தை நம்ம கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரே தீவன தொண்ணு தண்ணீர் தொட்டியாக நீங்கள் வைக்கும் பொழுது தீவனம் வந்து எல்லா மாடுகளுக்கும் ஒ
அடுத்ததாக ரொம்ப முக்கியமானது தரைத்தளம் இந்த தரைத்தளம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக மண்ணால் இருக்கவே கூடாது சிமெண்ட் தரைகளை மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தணும் அந்த சிமெண்ட் தரைகளும் வழவழப்பாக அமைக்கக்கூடாது அப்படி வழவழப்பாக அமைச்சிங்கனாக்க கன்றுகள் வழுக்கி விழுவதற்கும் நாமளே வழுக்கி விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது மாடு கூட வழுக்கி விழும் அப்படி வழுக்கி விழுந்துச்சுன்னா எலும்பு முறிவு கண்டிப்பாக ஏற்படும் நிறைய பேர் நம்ம ஆளுங்களே வழுக்கி விட்டு விழுந்து அந்த மாதிரி கால் உடஞ்ச கதைகள்லாம் இருக்குது அதனால் தரைத்தளம் கண்டிப்பாக வந்து சிமெண்ட் இதில் அமைக்கணும் ஆனால் சுரசுரப்பாக அமைக்கணும் வழவழ அமைக்கக்கூடாது ஏன் சிமெண்ட் தளமாக அமைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மண் தளமாக அமைக்கும் பொழுது சிறுநீரும் சாணமும் சேர்ந்து அந்த இடம் சேராகி குட்டை குட்டையாக ஆகிடும் திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நாற்றம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நோய் கிருமிகள் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகிடும் அதனால் சிமெண்ட் தலைத்தளம் அமைக்கணும் சுர சுரப்பாக அந்த சிமெண்ட் தலைத்தளத்தை நாம் அமைக்கணும் அடுத்ததாக ஒரு தனி அறை எப்போவுமே ஒரு கொட்டகையில் வந்து தனி அறையை வந்து நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்கணும் எதற்காக அந்த தனி அறை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க தேவன மூட்டைகள் தவிடுகள் புண்ணாக்கு இதெல்லாம் சேமித்து வைக்கிறதுக்கும் மழைக்காலங்களில் தேவன பயிர் அப்படியே அறுத்துட்டு வந்து போட்டாக்க ஈரமாறச்சா மாடுகளுக்கு கழிசல் ஏற்பட்டுவிடும் அதனால் இல்லை வயிறு உப்பசம் கூட ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த தேவன பயிரை அறுத்து கொண்டு வந்து அந்த ரூமில் நீங்கள் சேமித்து வச்சிங்கனாக்க மழை நீர் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அள்ளி போட்டுக்கலாம் அதற்கு அதனால் ஒவ்வொரு மாட்டுக்கொட்டையிலும் தனியாக தேவனம் சேமிப்புக்குன்னு தனியாக ஒரு அறையை வந்து நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருக்கணும் நீங்கள் அந்த பால் கறக்க உபயோகப்படுத்தும் கருவிகளை கூட நீ நாம் அந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கலாம் மாட்டுக்கொட்டகையிலே ரொம்ப முக்கியமானது கழிவு நீர் மேலாண்மை தாங்க இந்த கழிவு மேலாண்மையை நம்ம ரொம்ப கவனமாக செலுத்தணும்னாக்க நிறைய செலவுகளை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த நோய் தடுப்பையும் ஒரு சிறந்த முறையில் செஞ்சுறது மாதிரி இருக்கும் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ தீனதாயில் அவர் பண்ணையை நம்ம பார்த்தோம்னாக்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ரொம்ப சருவலாக வச்சுட்டாரு தரைத்தளத்தை அந்த சருவலாக வைக்கும் பொழுது அந்த மாடு மூத்திரம் விட்டால் கூட அது ஓடி உருண்டு வந்து அதற்குன்னு உருவாக்கி வச்சது ஒரு கால்வாய் வழியில் போயிடுது அந்த கால்வாயிலிருந்து நேராக ஒரு தொட்டிக்கு போகுது அந்த தொட்டியும் அந்த கால்வாயும் ஒன்று சேர்ற இடத்துல ஒரு ஜல்லடையை வச்சிடுறாரு அந்த ஜல்லடை என்ன பண்ணுதுனாக்க மாட்டு சிறுநீர் சாணம் கலந்த தண்ணீரை மட்டும் உள்ளே விடுது அந்த கழிவுகள் வைக்கோல் கழிவு தீவன கழிவுகளை தடுத்து நிறுத்திடுது அதை நாம் எடுத்து வெளியிலையும் போட்டுடலாம் அப்போது அந்த கழிவு நீரெலாம் அந்த தொட்டியில் சேர்ந்த உடனே அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாரு வாழைப்பழம் வெள்ளம் அதெல்லாம் நசுக்கி அதுக்குள்ளே போட்டுடுறாரு போட்டுட்டு கிணத்துலேருந்து நேரடியாக வர பழுப்பில் வர அந்த தண்ணீர் வர பழுப்பில் இந்த தொட்டிக்குள்ளே ஒரு பழுப்பை விட்டு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு இப்போ மோட்ரு போடும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தண்ணீர் கூடிய இந்த சாணமும் முதலும் கலந்து வயலுக்கு போயிடுது நல்ல உரமாகவும் ஆகிடுது அவருடைய உர செலவும் கட்டுப்படுத்துது மாட்டிற்கு நோய் பரவும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துது மாடு கொட்டகை சுத்தமாகவும் இருக்கு நாற்றமும் அடிக்கிறது இல்லை இப்போ பார்க்கும்போது அவருக்கு உர செலவு மிச்சம் மாடுகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுவதில் அந்த செலவுகள் மிச்சம் அப்போது கழிவு நீர் மேலாண்மையை ரொம்ப கவனமாக உபயோகப்படுத்தினாக்க நிறைய செலவுகளை நாம் மிச்சப்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சாணத்தை கொட்டுறது வந்து கண்டிப்பாக மாட்டுக்கொட்டையின் அருகில் கொட்டக்கூடாது குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்துலையாவது கொட்டணும் அப்போ தான் அந்த ஈக்கல் பூசுக்கள் தொல்லை அதிகம் இருக்கு இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம இப்போ வந்து இந்த எளிய கொட்டகை அமைப்பை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இது மாதிரி வேறு வீடியோக்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களை சந்திக்கிறேன் வேறு கொட்டகைகள் நமக்கு வந்து கிட வேறு எளிமையான கொட்டைகள் நமக்கு தென்பட்டால் கூட அதையும் நான் வீடியோவை உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது நான் கருத்துக்களை விட்டுருந்தாலும் அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ண